നമ്മുടെ പുട്ടി ട്രംപ് കിങ് ജിൻപിങ് പിങ് അങ്ങേര് പിന്നെ ഇസ്രയേലിലെ നെത്തന്യാഹു ഇവർ പഴയ ആൾക്കാരല്ല അവർക്ക് വലിയ വ്യക്തിത്വ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത് തവണ കഴിഞ്ഞാൽ കീമത്താപ്പിന് അപ്രസക്തമാകും ഈ ലാലിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ ലാലാണ് പഴയ ലാലാണ് ഒരു ജാഡയിൽ ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് പിന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം മെഡിസിനാണ് ചിലർ പറയാം അല്പം മദ്യമാകാം ശരിയല്ലത് പിണറായി പുള്ളി മല അന്ന് മലകളിളകലും മഹാജനാന മലമിളകാം എന്ന് പറയല്ലേ പുള്ളിയൊക്കെ ഇത്ര പേര് പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ നോക്കുമെന്ന് അറിയാം ഇത് വേണ്ട മറ്റിലോട്ട് മാറിക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി വാസ് എ സ്ട്രോങ് വിൽ പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് മാറിപ്പോയി ഈ ഒരു പൊറോട്ടയും ഒരു അല്പം ചിക്കൻ കറിയോ മട്ടൺ കറിയോ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഹ്മൺ കോളനിയിൽ നിന്നും ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല റെക്ട ക്യാൻസർ അവരെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കായും വെള്ളരിക്കായും പാവയ്ക്കായും ഒക്കെ അല്ലേ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ വി ഹാവ് ബിക്കം ദ പ്രിസണർ ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയാറല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിസണർ ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിജയത്തിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മളെ ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുഷ് ആയുർദൈർഘ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മറ്റുള്ളത് അതാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ കരഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വീട്ട് ഒരു ബൊക്കയും കൊടുത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് വാച്ചും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലേ ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് ദാ എം ഡിക്ക് തൊണ്ണൂറ് സിനിമ നടൻ മധുവിന് തൊണ്ണൂറ് സാനു മാഷിന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബി എസ് എന്ന് നൂറ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് ഒരു അരഡസൺ ആൾക്കാർ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഓടി നടക്കുന്നത് അവരായെങ്കിൽ ആശുപത്രി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ലോഞ്ചിവിറ്റി അതെ എൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പം അറുപത്തിയാറ് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളും അറുപത്താറ് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ വിജിലൻസ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നല്ല നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അതിന് എത്ര നല്ല വാക്കുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കോശം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കൃത്യമായ അളവിൽ വളർന്നെങ്കിലേ ഒരു അവയവം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരക്ഷരത്തെറ്റുണ്ടായാൽ അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നാല് ന്യൂക്ലിയോറ്റേഡാണ് പഠിച്ചു കാണുന്നത് അഡിനീൻ ഗ്വാനീൻ സൈറ്റോസീൻ തൈമീൻ ഈ നാല് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പത്രം മുഴുവൻ ഇരുപത്താറ് ആൽഫബറ്റ് സീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള അടിക്കുന്ന വരം ഇന്ത്യ എക്സ്ക്യൂസ് എന്നായി പോയാൽ ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി ഇന്ത്യ എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ആ അടിസ്ഥാന കാരണം വരുന്നത് ഇതിന് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നു പ്രായം കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ചൊല്ലല്ലേ ചൊല്ലിക്കൊട് നുള്ളിക്കൊട് തള്ളിക്കട അപ്പം എൻ്റെ ലെങ്സിൽ ഒരു സെല്ല് കൂട്ടൻ തെൻറ്റി മേയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആനക്ക് ആനയെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല ഒറ്റയാനയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കൂട്ടത്തിൽ മേയാൻ പോകുന്ന ആന വലിയ അപകടകാരിയല്ല ഒരാന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അവൻ ആണ് അപകടകാരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി മേയുന്ന സെല്ലുകളുണ്ട് ഈ സെല്ലുകളെ ശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചൊല്ലിക്കൊട് സിഗ്നൽ അടിക്കും നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് നുള്ളിക്കൊട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും തള്ളിക്കള അപ്പോപ്റ്റോസ് എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് അനേകം നശിപ്പിച്ചു ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തെറ്റിയാൽ മതി ക്യാൻസറാവും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രായമാകും തോറും ആ വിജിലൻസ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോളോണിലോ എൻ്റെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിലോ എൻ്റെ ലെങ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിലോ ഒരു സെല്ല് താളം തെറ്റിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബോഡി ക്ഷീണിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ വീക്ക്നെസ് പറയു
ചില നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആയുസ് ആ ശരാശരി ആയുസ് എഴുപത്തൊമ്പതാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയനും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളികളൊക്കെ ഇപ്പം എഴുപത്താറ് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സായി അപ്പോഴത്തെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ വിജിലൻസ് എല്ലാം ക്ഷീണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടും നടക്കുന്നില്ല നുള്ളിക്കൊടും നടക്കുന്നില്ല തള്ളിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയായ സെല്ലുകളെ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളയണം പുകഞ്ഞ കൊള്ളികളെല്ലാം അളിഞ്ഞു കൂടുക ഇതാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി പ്രായം കൂടും തോറും നമ്മുടെ കുഞ്ചന്ന പേര് പറഞ്ഞില്ലേ പുരത്തന്മാരൊരു കൂട്ടം നിറഞ്ഞ ഭൂതലം തന്നിൽ ചത്തുവള്ളതിനാർക്കും കഴിവില്ല കാലനില്ല അഞ്ഞൂറ് വയസ്സായവർ അപ്പുപ്പന്മാരും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പുപ്പൻ അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലമുറ ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറിലേക്ക് കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്ന രണ്ട് കാരണമാണൊന്ന് നമ്മുടെ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ട് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം ക്യാൻസറിന് വിത്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ ജീവിത ശൈലി രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഒബീസിറ്റിയാണ് ദുർമേധസ് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ പുകവലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒഴുക്കാൻ ഞാൻ പറയാം ഈ ദുർമേധസിൻ്റെ കാരണം പണ്ട് ഏതാണോ സ്മോക്കിങ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ദുർമേധസ്സാണ് ദുർമേധസ്സുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി എം ഐ എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് വിട്ടാൽ നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണെന്ന് ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ താഴെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽത്തിയാണ് അതൊരു നല്ലൊരു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ തടയാൻ നല്ലൊരു പ്രതിരോധമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ അമിത വണ്ണം നമ്മൾ പറയുള്ളൂ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ദുർമേധസ്സാണ് ദുർമേധസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാൻസറിൻ്റെ വിത്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബ്രസ്റ്റുണ്ട് യൂട്രസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതുന്നത് യൂട്രൈൻ ക്യാൻസറുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുണ്ട് രണ്ടും ജീവിതശൈലി രോഗത്തിനകത്ത് വരാം കാരണം ഒബീസിറ്റി കാലറി കാലറി കാലറീസ് കളിക്കും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും ദാ എൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് ഒരു കാപ്പിയും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എണ്ണൂറ് ആയിരം കാലറി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഏത് കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിച്ച് ഊണ് കഴിക്കും മൂന്ന് വയസ്സെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഇപ്പം കല്യാണ പന്തിൽ തല്ലാണ് അല്ലേ ബോളിയും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കാലറി എല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് കയറ്റിയാണ് പിന്നെ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അയക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഓമലൊരു ഒരു സഞ്ചയന്തിന് പോയതാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലറിയുടെ ഊണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ ചക്ക ആ ചക്കയൊക്കെ കെട്ടി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു തേൻ കെയർ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചക്കയാണെങ്കിൽ ചക്ക മാങ്ങ കാച്ചിൽ ഒമാന്തരം കപ്പ മന്ദിരം ഊണ് നല്ല പത്തിരി ചോറ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അന്നൊരു മെച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചൊരു അഞ്ച് മൈൽ നടന്നാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ബേൺ ചെയ്തു നമ്മൾ നേരെ ടൊയോട്ട ഇന്നോവയിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് അതാണ് ഈ കുഴപ്പം അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല ഉദാഹരണം എൻ്റെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ കുഞ്ചേലങ്ങാണ്ടാണ് കൃഷി പന്ത്രണ്ട് മൈലോറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മറ്റോ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് വരും പിന്നെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നാല് മണിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ നടത്ത മതി ബേൺ ചെയ്യാൻ അതങ്ങ് പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് ശരിയും തെറ്റുമാണ് കാരണം ഈ ഒരു പൊറോട്ടയും ഒരു അല്പം ചിക്കൻ കറിയോ മട്ടൺ കറിയോ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഴപ്പം ഈ പൊറോട്ട കഴിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കയറി നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പൊറോട്ട കഴിക്കാനൊരു നാൾ നാല് അഞ്ച് പൊറോട്ട പിന്നെ ഒരു വലിയ വലിയ പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ കുറുമ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇതൊക്കെ കൂടെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് എൻ്റെ പോകും വാല്യൂ ഡെസർട്ടൊന്നും വേണ്ട സാറേ എൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെന്ന്
ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല റക്റ്റൽ ക്യാൻസർ എന്ന് അവരെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കായും വെള്ളരിക്കായും പാവയ്ക്കായും ഒക്കെ അല്ലേ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിലൊക്കെ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലെ ഈ ഈ പിന്നെ മോർമോൺസ് ഒക്കെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്ാണ് <laughs> പലതരം ക്യാൻസറുകളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗ്യവാന്മാർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പക വലിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പക വലിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കയറുന്ന ടാറിനെ ഡീനേച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരൻസയും നമ്മുടെ ബ്രോങ്കയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിണറ്റിൻ്റെ ആ തീർപ്പം കെട്ടിക്കിടന്നിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ബ്രോങ്കസിനകത്ത് കുറേ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുകൾ ഈ എൻസൈംസ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയുടെയും അമ്മയുടെയും നിന്നും ഈ ഡീനേച്ചറിങ് എൻസിയും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൻ്റെ കുറേ ഓടിച്ച് 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 സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഉള്ള ഡീസലെല്ലാം വലിച്ച് കിട്ടിയാലും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ പുക വലിച്ചാലും നമ്മുടെ എൻസൈംസ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇത് ഓരോ ശരീര പ്രകൃതിയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഇത് ചിന്തയുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ഡീനേച്ചറിങ് എൻസൈംസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളതായിരിക്കും ചിന്തയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരെ ഇത് മുഴുവൻ വലിച്ച് കയറ്റിയാൽ അത് അങ്ങനെ ഡെൻസൈമ് മാറ്റിക്കൊള്ളും ഇത് തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാശ്രമം എന്നിരിക്കുക ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്നൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിവറിൽ അത് ദൈവം തമ്പുരൻ നമുക്ക് ധാരാളം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കോച്ചിങ് കുടിച്ച് ജിന്നും റമ്മും ഒക്കെ കുടിച്ച് കഴിയാം ഒരു ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊല്ലുന്നവരെ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവി ചെയ്യും അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നമ്മൾ അത് തീർന്നു ആ ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയോടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെ അതാണ് ഡബിൾ ഹിറ്റ് തിയറി ഗൂഡ് ഇതാ കാണാം ഡബിൾ ഹിറ്റ് തിയറി ഓഫ് ക്യാൻസർ അത് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ആണ് നട്സ് ആണത് അങ്ങനെ എന്നേക്കാൾ പ്രായം ഉണ്ട് കെ എൻ യു ഡി എസ് എൻ നട്സൺസ് ഡബിൾ ഹിറ്റ് തിയറി അതായത് രണ്ട് ഹിറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജന്മന മോങ്ങാനിരിക്കുന്ന വൃട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു വെള്ളയ്ക്കാവുന്ന വീണാൽ മതി കിടന്ന് ചിത്രമാണ് അല്ലേ അതേസമയം ജന്മന നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ജീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ജീനിൻ്റെ പേരാണ് പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടി പി ഫിഫ്റ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്യാൻസർ സപ്രസർ ജീൻ ക്യാൻസറിനെ തടഞ്ഞിരുന്ന ജീൻ അപ്പോൾ ഇത് ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കാട്ടിലും ഏതാണ്ട് പത്ത് മടങ്ങുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ സപ്രസർ ജീനിൻ്റെ അളവിനേക്കാട്ടിലും പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആനയ്ക്കും സ്വിമ്മിങ് കാഴ്ച നോക്കും അപ്പം ഇപ്പം ഇസ്രേലുകാർ നോക്കുന്നത് ആനയുടെ ജീൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഡാമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ക്യാൻസറിനെ ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളൂ ബ്രസ്റ്റ് കോളോൺ ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് തിമിങ് കലത്തിലും ആനയ്ക്കും ഒക്കെ നമ്മുടേനേക്കാളും പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആനയ്ക്ക് ക്യാൻസറും വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പട്ടിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് കുതിരയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആനയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വളരെ കുറവാണ് തിമിങ് കലത്തിന് വെക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഗേൾസ് നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജനറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻസൈംസിൻ്റെ അളവ് സാധാരണയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല കുറവാണെങ്കിൽ പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേ ക്യാൻസർ പിടിക്കുന്നു അതെ അതെ ജനറ്റിക് ആൻഡ് എപ്പി ജനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി ജനറ്റിക് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റും കൂടെ വരുന്നു ജീൻ തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൊക്കെ അരിവാൾ രോഗമില്ലേ സിക്കിൾ സെല്ലിനീമിയം അതിന് ജീൻ തെറാപ്പി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹീമോഫീലിയ നമുക്ക് ജീൻ തെറാപ്പി വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്ന ആ ഏത് ജീനിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീൻ ഇട്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ജീൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സലൈവ മതി അതാണ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ട്യൂമർ ഫ്രീ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആട് കിടന്നെടുത്ത് കൂടെ കാണുന്ന പറയല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത് തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ കീമോതാപ്പിന് അപ്രസക്തമാകും ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സർജറിയാണ് ഒരുമാതിരി ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറിനെ കേൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഈ ബൾക്കാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ ചേച്ചിക്കും ഒക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബി ആർ സി എ എന്നുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ബി ആർ സി എ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറോ പാങ്ക്രേറ്റിക് ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം സ്റ്റേജ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ മുളയിലെ നുള്ളി കളയുക അതാണ് ഈ ജനറ്റിക് മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഡി റിലേറ്റീവ്സിൽ ക്യാൻസർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതാണ് റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ലോഞ്ചിറ്റിയിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇമ്മ്യൂൺ വിജിലൻസ് കുറഞ്ഞു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നതോടുകൂടി ഹൈ കാലറി ഡയറ്റ് ഒബീസിറ്റിയും കയറി ഒബീസിറ്റി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഡയബറ്റിസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എൻഡോമിട്രിയൽ ക്യാൻസർ റക്ത ക്യാൻസർ കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഒബീസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ആൽക്കഹോളും അതുപോലെ കൂടി പതിനൊന്ന് ക്യാൻസറിന് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു ന്യൂലി അറൈവ്ഡ് അഫ്ലുവൻസ് വന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു റാമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാനൊന്നും അവരുടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക സൊമോട്ടോ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നടക്കുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും അവനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതൊന്നും വേണ്ടതല്ല വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ആയിരണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഒരു ബോൾഡ് റമ്മ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വന്നത് ഇതൊക്കെ അവയർനെസ് വന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നഷ്ടം ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പുകവലി പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് മിസ്റ്റർ മുറുകാങ്കടയിലായിരുന്നു സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കടയെ കാണില്ല ബസ്സിൽ പുകവലിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ ഹോട്ടലിൽ പുകവലിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത്രയും ഒരുപാട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മലയാളികളോടും ഡോക്ടർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അവരെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ പറയേണ്ട ആൻസർ കാരണം പുകവലി പാടില്ല തുടങ്ങരുത് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റഡിയും കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് പുകവലി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കാൻ വലുതായിട്ടില്ല നോക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ കോളേജ് ലെവലിലാണ് സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ന്യൂലി അക്വയർഡ് ഫ്രീഡം അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു സിഗരറ്റൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനൊരു ഞാൻ ഹാ പറയാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള അറിയിക്കാനായിട്ട് അതെ അപ്പോൾ അത് പാടില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും പുകവലി ഒരു കാരണവശാലും തുടങ്ങരുത് ചിലർ പറയും അല്പം മദ്യമാകാം ശരിയല്ലത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഡീനേച്ചറിങ് എൻസൈംസ് ഒക്കെ തകരാറിലാണെങ്കിൽ അല്പം മദ്യം മതി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ അതാണ് ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഉണ്ട് അത് അത് അവിടെയാണ് ക്യാൻസർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പായ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ അവിടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോച്ച് കാണും അയാൾ അങ്ങനെ ഇനി കുടിച്ച് പൂസാകുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ആ അതെ നമ്മളത് ഓർ ഓവർ ഡൂ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ആക്ടിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് കാര്യം നാല് കാലേ കുത്തി കിടക്കുന്നതാണ് ഒന്നാണ് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒന്നാണ് കുളി അതെ 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 ഇപ്പോഴേ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന അല്പം കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വൈനോ ഒരു സെർവിംഗ് സ്കോച്ചോ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ
മദ്യപാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർ വല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരും മദ്യപിക്കുന്ന കാര്യമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും നല്ല ട്രിം ആൻഡ് സ്ലിം ആണ് ജോലി പടമ്പ് ജോ പറമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ചക്കക്കുരുവിനോ മാങ്ങായ്ക്കോ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരുപാട് വലിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ചക്കക്കുരു എൻ്റെ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ലാബിൽ നിന്നേ പരിശോധിച്ച് തുടങ്ങാം ഈ ക്യാൻസർ സെൽസുകളെ നമുക്ക് ഒരു പെട്രി ഡിഷിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം മഞ്ഞളിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം നൂറ് ക്യാൻസർ സെല്ല് എത്ര ഉണ്ടോ അത് നശിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇനി അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിമൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്ലോൺ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുഞ്ഞലിയിലോട്ട് അത് പിടിപ്പിക്കാം അത് പടന്ന് തുടങ്ങും പടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം അവിടെ കൊടുക്കാം അതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ദി ആർ വില്ലിങ് ടു ഗോ ഓൺ ഓൺ എ ഡയറ്റ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പറ്റത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ധാരാളം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കാരണം പിന്നെ കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പി എസ് ഡി കുട്ടിക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോ ടോപ്പിക് എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫണ്ടിങ് ഇതുവരെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ നീതി ആയോഗ് ഒക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശം അതാണ് ഈ കുറേ കുട്ടികളെ ഈ രീതി ഈ വഴിയിലേക്ക് തെളിച്ചു വിടുക എല്ലാവരും ഒന്നും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ നാ മുപ്പത്തിനാല് മെഡിക്കൽ കോളേജായി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും മാറിയിരിക്കണം അതിന് കുറേ പേര് റിസർച്ചിലേക്കും ടീച്ചിങ്ങിലേക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒരു ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഇന്ന് ലേബർ സെക്രട്ടറി നാളെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി മറ്റന്നാൾ പുഞ്ച കൃഷി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് തല തലയിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളാണ് എടുക്കാം ഓൾട്ടറേ ഓൾട്ടറേ ഞാൻ ഞാൻ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ഓൾട്ടറേറ്റ് മെഡിസിനൊക്കെ ചില നല്ല മരുന്നുകളുണ്ട് അവിടെയാണ് എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അടയ്ക്കയാണെങ്കിൽ മടിയിൽ വെക്കാം അടയ്ക്കാമലമാണെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് വണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ടുവിലോ പിടിച്ചെടുക്കുക സ്റ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യൂർ കഴിഞ്ഞു ക്യൂറിൻ്റെ ചാൻസ് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ മരിക്കാൻ ഇരുന്ന ഒരാളിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ വരെ കൊണ്ടുപോയി നീട്ടി കൊടുക്കാം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒരുമാതിരി ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാം അതാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിചാരിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ഒരു കുമ്മിളുണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ അയച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽസ് സാധാരണ ഈ ആസന്ന മരണ ചിന്താ ശക്തങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനാണ് മരണം എടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുമ്പിൾ എടുത്ത് കഴിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് എഫ് ഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തു ആ കുമ്പിൾ എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം ഒരു ചിരിച്ച് കളിച്ച് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മര ഒറ്റ കുമ്പിളിന് ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ മരിക്കാനിരുന്ന ഒരാൾ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഷാദവും ഇല്ല ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല ആ പെയിനും ഇല്ല മാരിവേന കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാരിവേന ഇന്നലത്തെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലുണ്ട് ഹൗ മാരിവേന ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ഡു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ വരും പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ വരും ഞാൻ ഇപ്പം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് അതാണ് ഞാൻ അഞ്ച് തലമുറയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാര്യം കാണിക്കും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ
അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ചെന്ന് സ്മിയർ ഇട്ട് നോക്കിയോ അക്യൂട്ട് പ്രോ മൈലോസിറ്റിക് ലുക്കീമിയ ആണ് ലുക്കീമിയ ആണ് അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് അറുപത്തി എട്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുറേ സ്റ്റീറോയിഡ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ നീരൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ബ്രെയിനിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അന്ന് ജനറൽ ബോഡി കിടക്കുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ല് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു ലുക്കീമിയ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കരുത് നമ്മുടെ മാവേലിക്കരയിലെ ഒരു സിദ്ധ വൈദ്യനുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മോഹൻലാലൊക്കെ ഉണ്ട് പേര് ചെയ്താലും ഒക്കെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരു ചാഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ശരിയാണ് നമുക്കൊന്ന് മാവേലിക്കര വരെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അന്നും ആംബുലൻസ് ഇല്ല അംബാസിഡർ കാർ പോലും ഇല്ല ഒരു ലാൻഡ് മാസ്റ്ററാണ് അമ്മാർ ഉണ്ടാവണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുമ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ കൂടെ വരില്ല ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയെ ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ അത് ഒഴിച്ച് മുടക്കി അല്ലെ സിദ്ധ വൈദ്യുതി എടുക്കി സിദ്ധ വൈദ്യുതി എടുക്കി കൊണ്ട് വിട്ടാൽ ഏതായാലും മരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നാളെ പത്രത്തിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് സൈസ് ഫോട്ടോയും എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ എല്ലാം വരും ഞാൻ ഞാനില്ലേ ശേഷം ചേട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ അഗൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് എ എം ഐ എന്ന് പറയും എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ചേട്ടനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പോഴും ശേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പിക്ചേഴ്സിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതങ്ങ് മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പം വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാമൻ ചാണ്ടിയുടെ ഒരു ഒരു പേപ്പർ വന്നു ബ്ലഡ് എന്നുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ ആർസനിക് ട്രയോക്സൈഡ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡ്യൂറബിൾ റെമിഷൻ ഇൻ അക്യൂട്ട് പ്രോമൈലോസിറ്റിക് ലുക്കീമിയ അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധ വൈദ്യം മുഴുവൻ എലിവർഷമാണ് ആർസനിക് ആണ് അവിടെ പ്രധാനം അത് ഈ മുരുകൻ്റെ ദ്രബീഡിയൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർസനിക് ട്രയോക്സൈഡ് വെച്ച് വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ പേഷ്യൻ കൊടുത്തു പതിനാല് പേർക്ക് ക്യൂറായി അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡിൽ വന്നപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണം വന്നത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ചൈന അത് കൊണ്ട് പേറ്റൻ്റ് എടുത്തു ഇന്നും ട്രയോക്സ് എന്നാണ് ആ മരുന്ന് ടി ആർ ഐ ഒ എക്സ് ആർസനിക് ട്രയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ട്രയോക്സിസ് ട്രയോക്സ് കെയിം ഫ്രം ആർസനിക് ഡയോക്സൈഡ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി കുറേ എലിവിഷം വാങ്ങിച്ച് ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻ്റ് കൊടുത്താൽ ശരിയാകില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ മരുന്നുകളെല്ലാം വന്നത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം അവിടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വന്നിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ലീച്ചിനെ കൊണ്ട് ഘടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷമാണ് ഈ നെറ്റീവ് മെഡിസിൻ നല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനിയും കാണും ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബയോം ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മൈക്രോബയോം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വൻകൊടലിൽ നിറച്ച ബാക്ടീരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം തരും ആർക്കും കാര്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നശിപ്പിച്ച ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ബാക്ടീരിയ കൊടുത്തത് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രോബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിലെ പഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം മരുന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന പഥ്യമുണ്ട് ഇറച്ചി പാടില്ല മീൻ പാടില്ല കാപ്പി പാടില്ല അല്ലേ അവരെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പഥ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോ നമ്മുടെ മൈക്രോബയോം എല്ലാം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോപ്പുണ്ട് സ്കോപ്പുണ്ട് ആര ഹു ഇസ് ഗോയിൻ ടു കം ഫോർവേഡ് ഇപ്പം നട ഇപ്പം നടക്കാൻ നല്ല സമയമാണ് കാരണം ഇതിന് ഫണ്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് പൈസ അമേരിക്കയിലും ഫ്രാൻസിലും ജപ്പാനിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹു ഇസ് ഗോയിൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരും സിദ്ധ വൈദ്യന്മാരും യുനാനിക്കാരും ഒക്കെയാണ് അവരാണ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അതെ അല്ല സർക്കാരിന് ഈ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ പറയാം എനിക്ക് എപ്പ് ലപ്സിക്ക് ചോറ്റാനിക്കര പോയി പാലയിൽ
ലോയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം ജേണലിസ്റ്റിനെ പങ്കെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഞങ്ങൾ നോക്കി അതായത് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സയൻസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം അവർ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം അത്പിലപ്സി വന്നിട്ടില്ല അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ മോള് പ്രസവിച്ചത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അല്ല കാരണം മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊണ്ടാണോ ഇതുണ്ടായെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടർ മാറ്റണം അല്ലേ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കോളോൺ ക്യാൻസർ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ് പേഷ്യൻ്റിനെ കിട്ടി നൂറ് പേരെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെയിലേക്ക് ഇടുക ബാക്കി നൂറ് പേരെ ആയുർവേദമോ യുനാനിയോ ഹോമിയോ എന്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറിയും കൂടെയാണ് അതൊക്കെ വേറൊരു അവസരം ഞാൻ പറയാം ബെനിഫിഷ്യറി പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈഫോയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പനിയായിട്ട് വന്ന ബ്ലഡ് കൾച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുന്നു ടൈഫോയ്ഡ് ബാക്ടീരിയ വളർന്നു ഉടനെ ആംബിസിലിനോ മരുന്ന് കഴിയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായി പനി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ നെഗറ്റീവായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അതങ്ങ് മാറി ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആയുർവേദത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് വാതപിത്ത കഫത്തിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ അസ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് അത് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ടൈഫോയ്ഡ് ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കാം ഒരു ഇല്ല അത് അതാണ് കുഴപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈക്രോബയോൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈക്രോ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ വക്കീലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരേർപ്പെടുത്തിയ പഥ്യത്തിൽ കൂടി രോഗിയുടെ വൻകൊടലിലെ ബാക്ടീരിയകളെ മുഴുവൻ മാറ്റിയെടുത്തു അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ടൈഫോയ്ഡ് ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിച്ചു രോഗം മാറി പക്ഷെ അപ്പോൾ ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു വി വി ഐ പി ഐ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ന്യൂഡൽഹി മലയാളി മലയാളി അല്ല ഇവിടുത്തെ കേടലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് അതെ അതെ ഇനി അട്ടല്ല ഇപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ടോ മറ്റോ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു രോഗം വന്നു എൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ഇടപെടുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ രീതിയോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്ററോ എൻ്റെ സുഹൃത്തോ ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇല്ല പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ഒറ്റപ്പാലം വരെ പോവാം അവിടെ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്ര എല്ലാം ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോയി നോക്കി എന്താ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ സർജറിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ മാറിയിരിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വാമിയെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും രോഗം ഭേദമായി ഇനിയിപ്പോൾ സ്വാമിയെ കണ്ടാണ് എന്താ കുഴപ്പം സ്വാമിയും കൂടെ കണ്ടോട്ടെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഇവിടെയാണൊരു പുതിയ ഫീൽഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് സൈക്കോ ഓങ്കോളജി അതായത് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തികളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഈ സൈക്കോ ഓങ്കോളജിക്കാർ ദർ വെരി വെരി അമനബിൾ അവർക്ക് ആശ ഏറ്റാൽ പുൽത്തമ്പിലും കയറി പിടിക്കുമെന്ന് പറയല്ലേ അന്നേരമാണ് ആൾക്കാർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അവർ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും അതിനേക്കാളും നല്ല കഷ്ടിച്ച് നമുക്കൊരു ഈ വൈദ്യനെടുക്കാൻ പോയാൽ അവർ അങ്ങ് കൂടെ പോകും അപ്പോൾ വി വി ഐ പി നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ കേരളത്തിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും എത്ര കണ്ട് അതിന് വിധേയനായി പോയി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒറ്റപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അവർക്കൊരു ഫുൾ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ത് ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ അഥവാ ഇത് ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ
പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബന്ധുവിന് ലുക്കീമിയ ഒരു പച്ച മരുന്ന് അരച്ച് വളർത്തി കൊടുത്ത് ബാൽ ഡോക്ടർ വൈ ബാലേന്ദു വൈദ്യൻ ഭേദമാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കൃഷ്ണനാട് ചോദിച്ചു നമുക്കൊന്നും ചെയ്താലുണ്ടോ നമുക്കൊരു അഞ്ച് റൂം ആർ സി സിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാമോ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാർക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളതും വിശ്വാസം ഉള്ളതും ഉണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ആ എം ഇ എന്നെ എം ഇ പി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എം ഇ പി പറഞ്ഞ ആശയം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു അഞ്ച് റൂം ഇവിടെ അഞ്ച് അപ്പം എൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് റൂമിലെ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഫ്രീ ആണ് ഫുഡ് ഫ്രീ ആണ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർക്കോ അല്ല പിന്നെ യുനാനി വൈദ്യന്മാർക്കോ സിദ്ധ വൈദ്യന്മാർക്കോ കൂടെ നിൽക്കാം പക്ഷേ ഇൻ റിട്ടേൺ വി ഷുഡ് ബി അലൗ ടു മോണിറ്റർ ദ ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഇവർ ഭേദപ്പെടുത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഇത് അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ ആയിരുന്നോ എത്ര സമയമെടുത്തു പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ട് ഇത് മാറാൻ മാറി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ രോഗം മാറിയിരുന്നു ഇത് മൂന്നും പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങേരെ ആ ബാലേന്ദു വന്നു ബാലേന്ദു വന്നു രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ പേഷ്യൻ്റ് സത്യൻ മരിച്ച സുഖമല്ലേ രണ്ട് ലിംഫോമ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻ്റ് വന്നു ഒരു മൂന്നാഴ്ച എന്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നര ആഴ്ചയോ എൻ വൈദ്യ എൻ്റെ സംബന്ധം ആരെയും കണ്ടു എല്ലാം പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാലെന്തും വന്നില്ല നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം തല്ലിക്കൊല്ലും ഞാനിപ്പം ഇതിനെതിരായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ ബിലോങ് ടു എ ഫാമിലി ഓഫ് ആയുർവേദിക് ഫിസിഷ്യൻസ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരുപാട് ഹോമിയോപതിക്കാരുമുണ്ട് ഇനി അവരോടൊന്നും ഒരു പരാതിയുടെ പരിപാടി പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ അവസരമായിരുന്നു നമുക്ക് അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇനി അത് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ വയ്ക്കണ്ട നിങ്ങൾ മൂന്നാല് ജേണലിസം നോക്കിയാൽ മതി ലുക്കീമിയാണോ പോയി നോക്കുക മരുന്ന് അതാണ് കൊടുത്തത് എത്ര ദിവസം എടുത്ത് മാറാൻ പോയാൽ ഇപ്പം മോ രോഗം മാറിയോ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റാഫ് പോയി പഠിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ആ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ ഊഹോപോഹങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എക്സലൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സലൻറ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ആധിയോ വ്യാധിയോ അവർക്ക് ആർക്കുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വി ഐ പീസ് അല്ലേ അതൊരു ചെറിയ ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നോൺ വി ഐ പീസ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പം അറിയാൻ കാരണം ഈ മീഡിയയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ആരും മുന്നേ ദ വെരി റീസൺ വൈ ദി ആർ ഹാവ് എ ലോങ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ കരുണാനന്ദ സാറിനൊക്കെ ഹ്യൂമർ കംസ് ടു ഹിറ്റ്സ് റെസ്ക്യൂ നയന ഹ്യൂമർ കംസ് ടു ഹിറ്റ്സ് റെസ്ക്യൂ സുശീല ഗോപാലൻ നല്ല പാകതയുള്ള സ്ത്രീയാണ് അത് അവർ വളരെ സമചിത്തയോടെ ഒക്കെ തിരുന്നു പിണറായി പുള്ളിയെ മല അന്ന് മലകളിളകലും മഹാജനാന മലമിളകാന്ന് പറയല്ലേ പുള്ളിയൊക്കെ ഇത്ര പേര് പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ നോക്കുമെന്ന് പറയാം ഇത് വേണ്ട മറ്റേലോട്ട് മാറിക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി വാസ് എ സ്ട്രോങ് വിൽ പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് മാറിപ്പോയി അതിപ്പോൾ ഞാനും അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ആശയ അലോപ്പുള്ള അതിനേക്കാളും നല്ലത് മന്ത്രവാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു അത് ഇത്രയായിരുന്നു അത് മനുഷ്യ മനസ്സിന് വിഴുന്നു ഇല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും വരും എല്ലാം മേയോ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പേഷ്യൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മേയോ ക്ലിനിക്കിൽ അവരതൊക്കെ ദ ടെക് എക്സ്ട്രാ പെയിൻസ് ടു പ്രൊണൗൺസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി അവർ ചോദിക്കും ആ മൈ പ്രൊണൗൺസിങ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ബാ അനില അനില Uh, do I have to say Anilan, Anilan or Anila, Anil, Anilan? Anil, 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 Anil. Then, now, the technology is so far advanced. Your name can be pronounced the way you want it to be pronounced through a machine. Okay. Uh, I'm going to say iPhone. Dr. Indi, you're going to treat a lot of patients. One is the willpower of the conqueror. How much do you want to play a role? നല്ല ആ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതി ഞാൻ സാഹിത്യകാരനായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആൾക്കാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്പാനിക് സ്ത്രീയുണ്ട് അവർ നല്ല
because um, I know you are very proud of your heritage. I know you go to Kerala every year. Apa yang saya mesti dengan mana orang yang mereka call orang dalam tu. Thomas Cheek pun ada bunyi jadi anak. So, ni pelik seneng aja wa. Adi ni saya buka aktif lagi. DC buku saya lagi publish aja. Apa ada nama lekper tu West Bengal Governor Rana tu bawa sana. Ada yang ini juga. Padahal kerana kita ek Mohan Lal ada bunyi saya. Ada doktor ada yang faham orang nama ni. Kore kata hari itu. Adi le. Adu madhuumi, pernah jenma punya engal nama ni publish aja. Hendak apa dah ini kita mohon lah lah, mohon lah ni dia kan korang buat sesuatu itu. Apa dah ini dia? Yang tamat saya tu pernah cakap, biran yang kat dalam media beri perayaan orang ni. Mohon lah hendak apa dah ini nak kerja macam ni. Ibu kod untuk tu boleh tak? Long kod untuk macam ni orang lalak orang. Orang dalam tu orang tu ni, ni 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 apa orang kod dah? Test positif, siapa? Mutu ayatana, atau malah selim, ini adalah brain fog. Ini brain fog itu orang berdeka, tiruan orang akan betul ni lah. Anggana ini orang dekat dengan tiruan orang lain lah, tetapi tiruan orang lain, mata lor ke ini fahamikum nolanya itu jisin deh lah. Entah gaya mana, anggana itu board, mana Kumar Nasam orang ni lah, ni yang terdahai, sila pergi, mana moda, tak Kumar gaman lor. Ada ni brain fog ni lebih lama, ni yang terdahai. Apa Amerika ni, orang jenis ni, mungkin karya mana lah, Thomas Friedman. Anggernya rata kerja ni, korang cuma ni beri sahaja ni kan? Hebat ada cinta orang ke ayam yang terdalam mana? Hebat ada dalam kau itu untuk mario dah mana? Alah mana? Nama dia Putin, Rusia, mana Trump, pinnya Xing Jin, pinnya yang Xing Jin pinnya yang ni, pinnya Israel le Netanyahu. Hebat ada pada alkar alah, orang tu elia, wujud tu macam orang orang ni kan? Anggela orang kaya pun korang tu pernah ni lah. Itu ini nahl le berada kaya dengan daging, dog, apa jual tu aja. Ini mental fog orang 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 ni rasa yang orang ni. Aduh benda, hari tu perayaan di kena, perlu Maria orang berada. Percaya ni aku perlu orang orang pernah. Ni aku korai orang kaya kan do. Semua ni pernah. Ni aku woman ni berada petang ni tera cengen ni berada kerja orang orang berada. Perayaan ni aku urip orang berada kaya ni aku boleh ni aku ganda tu boleh ni lah. Orang ni muka mahi. Prolonged down or stay temporarily based on? That's not our future. Now, we're going to study in Sweden in the Karolinska Institute. Karolinska Institute is the Nobel Prize. That's why we're going to study in the Karolinska Institute. 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 We're going to study in the Karolinska Pulih kaya yang mereka itu korang ni, pulih dia rasa macam pulih crime je ya, tak alkar ada tiga orang lagi, orang lebih utara macam crime je, tu. Penyanyian apa yang mereka nak kerja, tapi tu jenis orang ni, ale, pampen yang kundang kereta ikan tu, tu tu kucing ni jenis elok kundang orang tu, house orang ni, sebarang tu beratur orang 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 kucing tu, tu ni, tu ni, buat buat la malu ni semua alkar tu bersung kudu tu, tu ni, macam kucing, amma yang kucing tu, ale mawa nama yang kucing tu, tu mawa nama kucing ni macam kantor ni. Orang ramai ada, orang orang kata pun past history orang ni tidak lain crime. Kalau ini student kiri beri anggun yang anak itu samsian tuh untuk, baru beri sahaja mahaya student ni, mungkin baru betul betul jaya tuh, wali wali crime orang jadi betul. Apa, ini anggun yang orang itu perkara, sebenarnya kerana ini political implication dan medical implication dan legal implication. Malah ada private hospital sendiri tu, ini di Kerala tu. Ada, nama kita ini Indian, mana nama kita itu boleh ni. Nama kita Jolie ni, hati macam tak tertik tertik la, nama orang ni. Ada orang yang cuma berdaya. Ini orang panah ke pilihan beri malu. Nama ni anjir, valam, MBBS, pilihan muda vali MD. Ini semua orang ni ada Jolie itu kerumit tu. Kita itu awak cakap ada Jolie ni kita ni ada hati macam tak tertik. Yang udah orang tu pernah ambil. Nama kita BSc ni ni mudik keraya pergi ke marine biology. Oceanography, pernah fuel technology, pernah navigation. Ia kah pelik sih anjir orang orang ni jadi cara dari yang kita utang ni. Ini cara dari yang orang ni jadi macam ni ada ni. Anggennya satu satu fit. Yang kita yang kita ni kalau kalau macam beri kau ni macam marine ni macam tu, semua macam ni macam ni. Macam ni ada lab ni lah. Ipa lab ni kalau ada apa ikan. Beri kau ni cuti orang murkang orang orang lakukan lab ni. Apa orang kau T C D C S R stool examination. Jek tang kapam malam muntram, nolak bodoh bodoh, lalang ganer dulu. Apa ini orang orang quality control orang tuila, orang orang perhati kerjdi beri dulu, testi orang tuila, aduh jangan treat orang tuila. Kalau yang dah ini orang ni, ni allah beri dulu. Ini paham beri jek patient orang tuila, kerja itu sahaja reward, 
വിലയുള്ള മരുന്നൊന്നും എഴുതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആ ജോലി നമുക്ക് ഒരു തൃപ്തി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ആ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ലെക്ചറിനൊക്കെ പോയപ്പോൾ എല്ലാം മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും അവിടെ തന്നെ ഫാർമസി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എങ്ങും പോകണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയാൽ ചെങ്ങന്നൂരെ ഒരു കെ എം ചിറിയൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അത് കണ്ടിട്ടൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളായിരിക്കും അല്ല ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ യു ഹാവ് ടു ഹോൺ യുവർ സ്കിൽസ് ഫർദർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റോ ഗ്രാജുവേറ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു എൻ്റർ എൻ്റെ ഹൈലി സ്കിൽ നെസസറി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെറും എം ബി ബി എസും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ വല്ലതും പോയി ഡിസ് ഡിസ്പെൻസറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കണം ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്ന കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണ് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാനില്ല വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് റൂമില്ല മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണേൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ കോ ഹാബിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഡമായിരിക്കും ഇവിടെ അല്ലേ പക്ഷെ അതൊക്കെ പഴയ കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ആയിരിക്കും അവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ബിൽഡിങ് വേണേൽ കണ്ടു പെണ്ണുങ്ങൾക്കാർ പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം മെരിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിസർവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ തന്നെ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പം ദേ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡൊമൈൻ ഓഫ് നോളജ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാർ പറയുന്ന ട്യൂബർ ക്ലോസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൈ സാർ പറയുന്നതോ ജി കെ ഒ ആർ സാർ പറയുന്നതോ സി കെ ഗോവി സാർ പറയുന്നതോ ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന് എഴുതും ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പം ടച്ച് എഫ് എ ബട്ടൺ യു ക്യാൻ റിയലൈസ് വാട്ട് ഇസ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ട്യൂബർ ക്ലോസ് ഇന്നത്തെ പെപ്പത്തിൽ ഇൻ്റസ്റ്റ് ഉള്ളോ ഇപ്പോൾ മോണിക്കുലർ മാർക്കേഷനാണ് ടി ബിക്ക് നോക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മളെ കഫം പരിശോധിച്ച് അതിനകത്ത് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസിലെ ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം എന്താണ് ഡയഗ്നോസ് കൺഫേം ചെയ്യുക അത് പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലർ മാർക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടി ബി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പം നല്ല ഉദാഹരണം റോബോട്ടിക് സർജറി വന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് സർജറിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തൊരു കുട്ടിക്ക് റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീൽസ് ഇന്ന അടക്കുവേറ്റ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും 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 പഠിക്കാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലരും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ വൺസ് ഐ ഹാവ് ദ സ്കിൽ ഐ വോണ്ട് കം ബാക്ക് അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ജോസ് പെരിയാപ്പുറം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളെ കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല നിലപാട് മാറ്റമാണ് കാരണം പണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വന്ന് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജോസ് ചെറിയപ്പുരം കോട്ടയത്ത് പോയി അവിടുത്തെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായം കൊടുത്തു ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഭേദമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ പേപ്പർ വായിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര ആകാശം ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ വെരി ഓപ്പൺ വെരി ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ സി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്നതാണ് അധികമൊന്നും സംസാരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളാണ് ഞാൻ ഈ സി എമ്മിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല അസോസിയേഷൻ വന്നത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ കൂടെ കിട്ടിയ റെക്കഗ്നിഷനാണ് ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും എല്ലാ മതത്തിലും ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റും
അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ അയ്യേ അതെ അതെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് മുഴുവൻ കിടത്തും നമ്മൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൂടെ കണ്ടായിരുന്നു പിണറായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരുന്നു അന്ന് തന്നെ പിണറായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരിചയം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കൊള്ളാം അപ്പോൾ എം എസ് ജി കൊണ്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റെ കാണാനാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രോഗിയെ പരിശോധിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരൂ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ അപ്ലിക്കേഷനെ എക്സാം ചെയ്തത് പ്രൈവസി ഒന്നും ഇല്ല അല്ല 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 ആ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ മൂന്ന് മണിക്ക് വരാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കേരള ശബ്ദത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാരണം ഇതൊന്നും വിട്ടുപോയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്ക് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ രണ്ടമ്പത്തഞ്ചിന് അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാർട്ടി പിളിയൊന്നും നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി ആയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഞാൻ അയ്യോ മൂന്ന് മണി ഒരു ആറ് മണിയോട് ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് സാറ് ഒരു പഴംപൊരിയും വടയൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ എത്ര പഴംപൊരി കഴിക്കും എത്ര വട കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാഴ്ചത്തെ അവധിക്ക് വന്നതാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്നര വരെ നോക്കാം അതിനാൽ അദ്ദേഹം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും ക്ഷമി എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പോകും മുതൽ പോകുന്നതിന് പോകാം സൂക്ഷം മൂന്ന് മണിയാണ് എൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നെ രാത്രി വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനോട് എഴുതി സാധാരണ അസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല ഞാൻ കരുണാകര സാറിൻ്റെ ഡോക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ നയനാർ കന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ശൂന്യമായൊരു ഹാള് ആരുമില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസർ തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവരുടെ അഡ്വൈസർ ആയത് തന്നെ എൻ്റെ വിളിക്കുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ എച്ച് ഐ വി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അങ്ങേരുടെ വലം കൈയായിട്ട് നിന്നത് ഡോക്ടർ ശാരംഗധരൻ പി എസ് ടി മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു മലയാളം പ്രൊഫസറാണ് യു സി കോളേജ് എൻ്റെ മകൻ മലയാള ഭാഷയോടും സാഹചര്യത്തിനോടും വലിയ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന കാരണം അങ്ങേർക്ക് എന്നെ ഒരു ചെറിയ മമതയുണ്ട് അപ്പം ശാരംഗധരൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എം വി പിള്ള തന്നെ വിളി ഗാലോ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങളുടെ സൗത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല സരസനാണ് ഗാലോ ഈ സദേൺ ഇറ്റലിയുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അവിടെ പോയി നല്ല ഫിഷ് കറിയൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നോ വൈ ബ്രോട്ട് യു ഹിയർ അതിനോ ഇത് ഫിഷ് കറി ഇൻ കേരള ഇസ് സോ ബിറ്റ് ഡിഷീസ് ഓ ഷറാങ് ടു മീ ദേർ ആൻഡ് യുവർ മത്തി കറി ഇസ് സിംപ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആളുകൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വി ക്ലിക്ട് വെരി വെൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ താല്പര്യമുണ്ട് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് സ്പോർട്സ് പോളിറ്റിക്സ് എല്ലാം നല്ല ബുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കൊണ്ട് തർജ്ജമയിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് റിലീസ് ചെയ്ത് വൈറസ് വേട്ട ദ ഹണ്ടിങ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ് ഓഫ് വൈറസ് നല്ല ബുക്കാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലാംഗ്വേജിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ക്ലിക്ക് വെരി വെൽ അപ്പോൾ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നി എന്നോട് യു ഷുഡ് കം ഓൺ ബോർഡ് എസ് സീനിയർ അഡ്വൈസർ ടു ഗ്ലോബൽ വൈറസ് നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വേറെ എൻ്റെ ഓങ്കോളജിയാണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ ഈ ശാരംഗധരൻ്റെ ഭാഷാ സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു എൻട്രി കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് ഈ മത്തിക്കറി കഴിക്കാൻ പോകാനുള്ള സ്നേഹമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ വരും പ്രോസ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഗാലോക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗാലോ പറഞ്ഞു ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അബൌട്ട് ബിന്യൂ കം ബാക്ക് അപ്പം ഞാൻ സി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സി എം ഞാൻ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പം അവരെന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു അഡ്വൈസിൻ്റെ റോളേ ഉള്ളൂ ആ അത് മതി അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം
ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് തരാം എന്ന് പറയും ഞാനൊരു അഞ്ച് ഏക്കറും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാവിൽ ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ഥാപനമാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം ലാൻഡ് നമ്മുടെ തോമയ്ക്കൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അമ്പത് കോടി രൂപ അലോട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വീടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിനിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളവിടെ കയറിയിട്ടില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സ്വാധീനം കണ്ടോ ഒന്നും അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല അതിന് ഇടപെടില്ല അതിപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലായാൽ കൊള്ളാം എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ റെലവൻസ് നമ്മളൊരു വലിയ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻറ്ററാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കളഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് ദ ഹോൾസ് ടു ദ വാട്ടർ ഐ ക്യാൻ നോട്ട് മേക്ക് ദ ഹോൾസ് ടു ഡ്രിങ്ക് അവർക്കറിയാം അത് പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സീക്വൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യ ലാബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ച് തുടങ്ങാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം വി ഹാവ് ടു ബി സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അഡ്വാൻസിങ് ഇൻ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഉദാഹരണം ഈ ഗ്ലോബൽ വൈറസ് നെറ്റ്വർക്കുകാരെ അവരുടെ ജപ്പാനിലെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ പി എച്ച് ഡിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് പേഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ഫുഡ് ട്യൂഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിടുക്കന്മാർക്കും മിടുക്കികൾക്കും എന്തൊരു വലിയ അവസരമാണ് നടക്കുന്നത് എത്രയോ കുട്ടികൾ ചാടി പിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കൊല്ലം ജപ്പാൻ വൈറോളജി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ എത്ര കുട്ടികൾ ചാടി പിടിക്കില്ലേ അതിപ്പോൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും ഞാനതിനെ പലപ്പോഴും ചമൽക്കാരത്തോടു കൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മൂവാണ്ടന്മാവല്ല നമുക്ക് മൂന്നാം കൊല്ലം കാ പറിക്കാവുന്ന ഒരു മൂവാണ്ടന്മാവല്ല ഇതൊരു തേക്കാണ് തേക്ക് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം എടുക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒമായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ അഖിലാന്ത മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ പരമാണു പൊരുളിലേക്കാണ് താഴോട്ട് നോക്കുകയാണ് അത് രണ്ടും വന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സൗത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നിയോഗം പോലെ ശൂന്യാകാശ ഗവേഷണത്തിനും അണുലോകങ്ങളുടെ പരമാണുവിൻ്റെ ലോകത്തേക്കും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വസ്തു വടക്കെ തെക്കേ അറ്റത്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ട് ഓഫ് ജോക്സ് ആയിരുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മേളോട്ട് പോകുന്ന റോക്കറ്റ് അതുപോലെ തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പോയാൽ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ അബോ വെനി അതർ ഇൻ്റർനാഷണൽ നാസായുമായിട്ട് ഒപ്പമായി നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ കാര്യം വന്ന് ഇവിടെ അന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് എമ്മുഞ്ചാൻ ഉമ്മഞ്ചാൻ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ എന്തോ രണ്ട് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആലപ്പുഴയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും വിചാരിച്ചു ഞാൻ അരിപ്പാട് ജനിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഇത്ര മന്ത്രമാണ് ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പിന്നെ ആണ് അറിയുന്നത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവർ എടുത്ത് ഇവിടെ പല ജനക്കളിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് പൂവിനെ കഴിക്കുക അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഇത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേസോണിൽ കൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി പഠിക്കണം വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കണം സ്റ്റാഫിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് മാൻ പവർ ഡെവലപ
ഓണാട്ടുകരക്കാരാണ് നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി കായംകുളം മാവേലിക്കര ഇതൊക്കെ അപ്പം ഈ ഓണാട്ടുകരക്കാരുടെ പ്രത്യേകത പത്ത് മുപ്പത് വെറൈറ്റി ഓഫ് മാങ്ങയുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും പോയി വീട്ടിൽ പോയി വൈകുന്നേരം ഈ സീസണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം മാങ്ങയാണ് കൊണ്ടുതരുന്നത് ചില മാങ്ങ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കൽക്കണ്ണ പോലെ ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞെ അതിൻ്റെ മാങ്ങാണ്ടി ഒന്ന് വാട്ട് വാട്ടി ഇലയിൽ പോയി വരണത് ഇത് കൊണ്ടിടും അത് കൊണ്ടിടുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ വളപ്പിലായിരിക്കും വായനശാലയുടെ വളപ്പിലായിരിക്കും അമ്പലത്തിൻ്റെ വളപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം തന്നെ എൺപത് വയസ്സായി ഇത് പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാണില്ല അത് വരെ കാര്യം പക്ഷേ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ള മനസ്ഥിതി ഞങ്ങളുടെ ഓണാട്ടുകാരക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ടു വശം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്പത് കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നത് അതെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഹോമി ബാബ തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കൊരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇരുന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ട് കള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതുന്ന ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം കള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തു നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാബ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം വരുന്ന എഴുതി ഇരിക്കണം നമുക്ക് ഇതാണോ ഇത്രയും കാലം വരുന്ന ഈ പരീക്ഷ പഠിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി പഠിക്കാവുന്നതും പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ അവിടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വശം ഉണ്ട് ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് കാരണം പഴയ കേരളമല്ല പഴയ ഇന്ത്യയും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കാശ്മീരിലെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നീ അതിശയിച്ചു ഞാൻ പേടിച്ചു പേടിച്ചാൽ പോയത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ അവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബോംബ് പൊട്ടാം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയാലും ഇനി ബോംബ് പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ബോംബ് പൊട്ടി മുകളിൽ അവിടെ അങ്ങ് പോട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടന്ന ജാവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ അത് ആർ വെരി പ്രൗഡ് ഇന്ത്യൻസ് അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്താലും പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാനും ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് ഒരിടത്തും ഫ്ലാറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീനഗറിൽ പോയി പിന്നെ തെക്കും മുടക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹിമാലയത്തിനകത്ത് കയറി പോയി സിന്ധു നദിയുടെ ഉൽപ്പമൊക്കെ പോയി കണ്ടു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഫ്ലാറ്റ് ഒരിടത്തും എല്ലാം സിംഗിൾ ഫാമിലി ഹോമാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രൈവറോടൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ചിലവാക്കിയപ്പോഴാണ് ആ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലും മലയാളികൾ വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്കും കേരളത്തിനും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് പിന്നെ സത്യ നഗല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സുന്ദർ പിച്ചൈ ഗൂഗിൾ ഇവരൊക്കെ ആന്ധ്രായ്ക്കും തമിഴ്നാടിനും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ ഒരിക്കലും അവരിവിടെ നിന്നാൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അവരിപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് അവർ ഡീനായിട്ട് ഇരുന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുറ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മലയാളിയുടെ കാര്യം പറയാൻ മൂന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വെയറോളജിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ശ്യാം സുന്ദർ കോട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം പി എസ് സി ആണ് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിൽ കാർഡി പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിയുടെ പ്രൊഫസർ കോട്ടയം കോഴിക്കോട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായ ഷെൽബി കുട്ടിയാണ് ഷെൽബി കുട്ടി എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കോവിഡ് എങ്ങനെ ഹാർട്ട് കോവിഡ് എങ്ങനെ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിത് കേരളത്തിൽ ഒഴിവാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലോ ഇറ്റലിയിൽ പ
ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് ഇവർ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണുകയുള്ളായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇനിയത്തെ തലമുറ അവർ നോക്കാമ്പോൾ നീ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ ചലഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവർ പോട്ടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവർ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നമനം അപ്പം ഞാൻ വിനയം കളയാതെ പറയട്ടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വൈൻസ് വൈറോളജി ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോയതുകൊണ്ടും ഗ്ലോബൽ വൈറസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സീനിയർ അഡ്വൈസർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കേരളം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമ്പോഴത്തില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ തള്ളൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പോക്കി പറഞ്ഞത് തള്ളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഈ ടച്ച് ആണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയത് എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് ആർക്കൊന്നും വേണ്ട ജർമ്മനിയിലുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് അവർക്ക് അവർ ജനിച്ച കോതമംഗലത്തോ കോട് കുളഞ്ഞിയിലോ ഒക്കെ ഒരു അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം വരണം അതിൽ അവർക്ക് ഒരു പങ്ക് വേണം ചെങ്ങമ്പഴ കുറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മൃദു ചിത്തത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ മാത്രം മതി അറിഞ്ഞോടാ അറിഞ്ഞോ എനിക്കൊന്നും അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളതൊന്നും അതുകൊണ്ട് ഓണാട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ ആർപ്പാടത് ജീവിച്ചിരുന്നല്ല കാറോ സ്കൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പബ്ലിക് ബസ് കയറിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതല്ല ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ ജീൻസ് ഒരുപാട് ആ എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച മലയാളി കുട്ടികൾ പോലും കേരളത്തിനോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ചെങ്ങന്നൂർ കാര്യമാണ് ആ കുട്ടി എൻ്റെ മോളുടെ കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നേബറായിട്ട് വളർന്ന പിന്നെ ആശ ജോർജ് ഇവിടെ മുടിക്കി ആ കുട്ടി കുവൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ബ്രാക്ക് വാറിൽ ഷീ വാസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഷീ വാസ് ഇൻ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ അമേരിക്കയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മലയാളിയാണ് അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറൽ അവിടെ ജനിച്ച പിള്ളേരാണ് അല്ല അവരിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സി ഇ ഒമാർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതിന് അതിൻ്റെ സത്യാനകളെല്ലാം ഉണ്ട് സന്ദർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അരുൺ കുമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മാതിരി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം മലയാളികൾ വരും അപ്പോൾ അവരോടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് അമ്മ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ജപ്പാനും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും നൈജീരിയയ്ക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ഒക്കെയാണ് അവർ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വരാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാനിപ്പം ഇൻഡസ് വാലി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോരി എടുത്ത് വെള്ളം ഞാൻ ഇൻഡസ് വാലി ആദ്യം സിന്ധു നദി ആദ്യം കാണുക പക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതല്ലേ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കോരി കുടിക്കാൻ തോന്നും നല്ല പളുങ്ക് പോലത്തെ വെള്ള വഴിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊച്ചുകെ അതാണ് ഇങ്ങനെയുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വൈലോപ്പുള്ളിയുടെ അല്ലേ ഏത് ഭൂസര ഭൂമിയിൽ വഹിച്ചാലും മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ അതെ ആ തൊണ്ടായിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ധാരാളം മതി അത് അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഇറ്റലി ഇറ്റലി ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിജയം എവിടുന്നാണ് ഒറ്റ യുദ്ധനാണ് ഇസ്രയേൽ ജനിച്ചാണോ പക്ഷേ ഇസ്രയേൽ ഇസ് എ വെരി പവർഫുൾ കൺട്രി അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എക്കണോമിക്കലി പവർഫുൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പവർഫുൾ മിലിറ്ററലി പവർഫുൾ അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇതെല്ലാം ജന്മനാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വളരും തോറും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചന്ദ്രൻ്റെ സൗത്ത് പോളിൽ പോയി ഇന്ത്യക്കാർ ഇറങ്ങുകയും അത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മലയാളികളാണെന്ന് കാണുമ്പം ഏത് മലയാളിക്കാണ് സന്തോഷം എന്ന് മാത്രം അല്ലേ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ അതായത് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളെക്കാളും മനോഹരമാണ് കേരളം അതിൻ്റെ വാണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിൽ അവരോ എൻഡോമെൻറ്റ്
ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഡോക്ടറുമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങളും ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുക ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ആർ വില്ലിംഗ് ടു ലേൺ മോർ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിളനിലത്തിനാണ് കുഴപ്പം നമ്മുടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ലാൻഡിനെ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റി വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നേഴ്സും വരെ മലയാളികൾ അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് മലയാളികൾ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം കാരണം എന്താ പറയാമോ നമ്മൾ അല്പം മനുഷ്യപ്പെട്ടോടു കൂടി പെരുമാറും മറ്റേ അവൻ്റെ അല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ സെൻറ്റിയുടെ പേരുണ്ട് മരുന്ന് മരുന്നൊക്കെ ഇപ്പം എഴുതി കാരണം കാര്യമില്ല അമോക്സിലിൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഗ്രാം ബി എ ഡി ഏത് ഫാർമസിയാണ് സിറ്റി നഴ്സിംഗ് സിറ്റി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ സിറ്റി മെഡിക്കലോട് പോയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മെഡ് മരുന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അത് പലർക്കും പിടിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ രോഗിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറച്ച് സാവസ സാവകാശമായിട്ട് അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇന്ത്യയിലെ കോമ്പനീസിൽ ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അവിടെ അത് അതിങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നമ്പർ ഇട്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പം ഈ ഞാനിപ്പോൾ ആരുടെ പേര് ഇപ്പം പിന്നെ എറണാകുളത്തൊക്കെയുള്ള ഹോങ്കോളിസൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേഷ്യനൊക്കെയാണ് അവർ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ പേഷ്യൻറ്റും ഫാമിലിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പരാതിയും പരിപ്പും ഒക്കെ വരുന്നത് അത് കുറേ ആണെങ്കിൽ ഈ അലൈഡ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സുണ്ട് അവർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് നഴ്സാണ് ഈ ഫീൽഡ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറുള്ള മാത്രം എന്നുകൊണ്ടേ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അങ്ങോട്ട് പോയി ദാറ്റ് ഇസ് നോ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നല്ല കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സമൂഹം ആർക്കും എല്ലാവരും കോംപ്ലക്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിന്ധ്യയെ കുറിച്ച് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ തമാശയായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നാലും ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് പണ്ടങ്ങനെയല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ചത് തമാശ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പനമ്പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോനപ്പന്നമ്മാടന ലോനപ്പമാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാഴിക്കാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ നായനാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹൗ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഹ്യൂമർ ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്തൗട്ട് ഹെർട്ടിങ് എനി ബഡി അത് ആർട്ടാണ് അത് വളർത്തി എടുത്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരും സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ആ ഫിയർ വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലേ അതെ തിരിച്ചു വാങ്ങാമല്ലോ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചിരിച്ച് ഇപ്പം സി ബി ഹാജി പറഞ്ഞു സുഗകുമാരി വിമർശിച്ചുണ്ട് കടലിൽ മഴ പെയ്തിട്ടാണ് മരം ഉണ്ടായിട്ടാണോ മഴ പെയ്യുന്നത് സുന്ദരമായ ബന്ധം അല്ലേ സുഗകുമാരിയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വൈരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ല അങ്ങേര് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വാളയാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുമന്ന കൊടി കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെ സ്റ്റേഷൻ മാസം അടുക്കിലോട്ട് നോക്കണം അല്ലേ ഒക്കെ വെരി മീനിങ്ഫുൾ അതേസമയം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് രണ്ടിന് ഇയാൾ ഏത് പാർട്ടിയാണെന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കുഴപ്പമൊന്നും എൻ്റെ പേര് എം വി പിള്ള എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു സംഖ്യയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വേദായുധം പിള്ള ഇത് എന്ത് സംഖ്യ ഞങ്ങളെയൊന്നും അങ്ങനെ വളർത്തിയൊന്നുമല്ല എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ജാതിയും മതവും ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ ലിബർ എന്താ എന്നാലും ഈ കൊണ്ട് പേരിടുമ്പോൾ ഈ പേര് കാരണം പതിനൊന്ന് ധരിക്കണം ഇയാൾ ഭയങ്കര സംഖ്യയായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് എം വി പിള്ള വേദായുധൻ പിള്ള എന്നല്ലേ ഭയങ്കരമാണ് എല്ലാ രംഗത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞത് ഇതെനിക്കൊന്ന് മുറുക്കിക്കൊട്ടുമ്പോൾ നിർത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മാറും തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക നോ റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഫിലോസഫി അമേരിക്ക ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിത്ത് നോ ഗ്യാരൻറ്റീസ്
അപ്പം അവർ ഒരു തരത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ സമ്മതിക്കില്ല ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാ അതെല്ലാവർക്കും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിത്രയൊക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും മഹാത്മാഗാന്ധിയും വിവേകാനന്ദനും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോയിട്ടും ഇപ്പോഴും കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കല്യാണം എന്തിന് ഇലക്ഷൻ ആളുകൾ എത്തുമ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും രൂഢം മൂലം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് തലമുറയുടെ ഒന്നും മാറ്റിത്തരുന്നു ഞാനീ കാശ്മീരിൽ പോയി താമസിക്കാം അവിടെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയത് മൂന്ന് മൂന്നര ആണ് കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോയി നിർത്തുന്ന ടപ്പ പ്രോഹമെന്ന് വെടി കെട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇന്ന് ദീപാവലിയുടെ തലേദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ടെററിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിയാണെ ഹൗസ് കീപ്പർ വന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു രണ്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് കത്തിപ്പോയി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആളപായം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്ന് മനോരമ തുറന്ന് നോക്കി ഫ്രണ്ട് പേര് കാശ്മീരിൽ തീ പിടുത്തം മൂന്ന് പേർ നിര്യാതരായി ശവശരീരം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല കരിഞ്ഞി ചാമ്പലായിപ്പോയിരുന്നു അവസാനം അതിൻ്റെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ ശല്യമൊന്നുമില്ല അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വി ഹാവ് ടു ബി നൈസ് ടു ദം അവർ മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർക്കുള്ള കമ്പ്രാഡറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയോ അവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം പോക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണാർക്കിൽ നിന്ന് കോപ്പി വെച്ചാലും കാശ്മീർ ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ടെററിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വിവരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ റിവാർഡാണ് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു വിവരം വേണ്ട അറിയിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇഫ് ദാറ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ഇസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദൻ യു ഗെറ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ഞാൻ അപ്പോൾ പേപ്പറിലെ കട്ടിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ പലതരത്തിലാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ആൾക്കാർ നിയോ റിച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ അകൽച്ചയൊക്കെ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് വന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം ഒരു ഏത് ജോലി കയറിയാലും യു ക്യാൻ ബിക്കം എ മിലിനറി യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ഡോക്ടറോ ഐ ടി ഒ എഞ്ചിനീയറോ ലോയറോ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിൽ കൂടെ മൾട്ടി മില്ലറായ ഫിലിപ്പീനോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേഹ മെഴ്സിഡീസ് ഉണ്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഫെറാറി ഉണ്ട് വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ ദി മാർജിനലൈസ് അതൊരു മനുഷ്യ സഹായമായ പക്ഷേ വിവരമുള്ള എന്തോ വിവേക് രാമസ്വാമി ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ എണ്ണൂറ് കോ എണ്ണൂറ് മില്യൺ ഡോളർ മാറ്റാണ് അല്ല അങ്ങനെ ബില്ലിയണറാണ് ബില്ലിയണറാണ് അപ്പം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ബെറ്റർ ബി വിത്ത് ദയർ ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഡാളിനെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ഈ മോർ കാത്തലിക് കപ്പിയാരാണ് പാപ്പൻ പോപ്പനെക്കാളും വലിയ കാത്തലിക് എന്ന് പറയാറില്ല അതേപോലെ എന്ത് ഐഡിയാണ് ഇല്ല അമേരിക്കൻ ന്യൂസ് കുറച്ച് മെലോഡാണ് പാവങ്ങളാണ് നല്ല മനുഷ്യ കേട്ടോ അങ്ങനെ റൈറ്റ് വിങ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല റൈറ്റ് വിങ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ റിച്ച് ആൾക്കാരിലാണ് റിച്ച് ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ അവരുടെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പേര് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് അവരുടെ രാജ്യമാണ് ഇമിഗ്രൻസ് വന്നാണ് ഇത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് അവരുടെ എന്നാൽ ഈ മണ്ടന്മാർ അറിയുന്നില്ല ഇമിഗ്രൻസ് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഈ രാജ്യം താഴോട്ട് പോകും അമേരിക്ക നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ പുറത്തല്ലേ അന്നത്തെ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു തടിയനായ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും ലാലു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു കേരളീയത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴും അതേപോലെയാണ് ഇത് വെരി ഒരു മാറ്റമല്ല സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ മേൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ നിന്ന് കിട്ടി അവരൊക്കെ നല്ല നല്ല തറവാടത്തം നമ്മൾ പറയല്ലേ പെരുമാറ്റത്തിലും ചിന്തയിലും ഒക്കെ ലാലു അന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്
ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സാ ഞായറാഴ്ച ഷൂട്ടിങ്ങാണ് ഈ പടികളുടെ അപ്പം ലാലുവിൻ്റെ അമ്മ ശാന്തമ്മ ചേച്ചി ഒരു വലിയ സിനിമാ ഭ്രാന്തിയായിരുന്നു അന്നേ അപ്പം മധുവിനെ കാണാമെന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ കൂടെ വിളിച്ചു കുഞ്ഞെ നീ കൂടെ വാങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് പഠി പരീക്ഷ നടക്കാം ഞാൻ പോയില്ല അപ്പം ലാലുവിന് പോകണം കൂടെ അമ്മയുടെ കൂടെ മാഷ് സ്കൂൾ മാഷ് വന്നാൽ വിടും ഒക്കെ അരഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയില്ല അടക്കം ശാന്ത ശാന്തമ്മ ചേച്ചി മിശാ ഞാൻ കൂടെ ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിലെ എണിപ്പടി കൂടെ മധു വന്ന് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നൊരു സീൻ ഷോട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് തലയൊക്കെ ഉരുട്ടി കാണാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മധുവിൻ്റെ നേൻറ്റിയത്ത് ബൃത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മധുവിനോടെ മധുവിന് എനിക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ പോലെ എനിക്കൊരു മുമ്പേ അറിയാം ഈ കൈനിക്കല പത്മാവുള്ള വല്ലച്ചൻ്റെ മകൻ കർമ്മേന്ദ്രൻ എന്നും പറഞ്ഞ അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെക്കാളും മധുവിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മൂത്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്കൂൾ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സിഗരറ്റ് വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മൂക്കിക്കൂടെ പോകുള്ളൂ ചെവിക്കൂടൊക്കെ പോകുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ വേറെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മധുക്ക് ഈ മധുവിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് കാണാനായിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാത്തതിന് കരഞ്ഞ് പൊഴിച്ച ആളാണ് ഇപ്പം മധുവിന് മേളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇസ് വെരി ഹമ്പിൾ മെൻ വെരി ഹമ്പിൾ മെൻ പിന്നെ ദ ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇസ് അമേസിങ് ഇയാളുടെ ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയാണ് ഇപ്പോഴും വളരെ നാണം കുടുങ്ങിയാണ് യു ലെഫ്റ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഇസ് എ വെരി ഷൈ പേഴ്സൺ പക്ഷേ അത് കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചില ഷൂട്ടിങ്ങ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു 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 സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം സത്യനന്ദിക്കാടും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടി പി ബാലഗോപാൽ നെമ്മെ സിനിമയിൽ സഹോദരിയുടെ കല്യാണ മാളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ മറ്റു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എനിക്കിത് തരാണ് ഇപ്പോൾ കഴിവുന്നിട്ട് മുണ്ടിൻ്റെ കോന്തലം കൊണ്ട് കണ്ണൊപ്പുന്നൊരു സീനുണ്ട് ആരുടെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഇത്ര നാച്ചുറലായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു ഒരു സഹോദരൻ്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സംവിധായകനായിട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അറിയാം ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിൻ്റെ ദർശനം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി മാറി എല്ലാവരെയും വാച്ച് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഞാൻ നാണം കുടിയെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും അത് ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ഇന്ന് എൻ ഡൗട്ട്സ് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു നടനായിട്ട് അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടുന്നതും തിരിച്ച് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറുന്നതും അമേസിങ് സ്പീഡ് അതൊരു അസാധാരണ കഴിവാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വല്യച്ചൻ ഒരു ബുക്ക് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പറ്റുന്നുള്ള ഏതോ ഒരു കഥകളി നടൻ എനിക്കൊന്ന് ഭീമനായിട്ടോ ഒറ്റോ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് കവടിയാർ റോഡിൽ കൂടെ രാത്രി എല്ലാം പോവാണ് ഭീമൻ്റെ വേഴ്സി അപ്പോൾ അയാളുടെ നടപ്പും മട്ടും ഒക്കെ ഭീമനായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുകഥയാണ് ഞാൻ വായി വായിച്ച ഓർമ്മയാണ് കെനിക്കൽ പെർണാവുള്ള ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഈ ലാലിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ ലാലാണ് പഴയ ലാലാണ് ഒരു ജാടയിൽ ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് ഏതാണ്ടാണ് ഇയാൾക്കിടിയ മോന ഈ ഈസ് നോട്ട് അനാമേഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എറണാകുളം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസം ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രണാവുന്നതിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം മെഡിസിനാണ് അപ്പം നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിച്ച പോലെ പുള്ളി ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്താണ് ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് എന്താണ് പെപ്റ്റിക് അൾസറിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ എന്താണ് അതിനെങ്ങനെ വല്ല എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു പക്ഷേ വെരി മച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ശാന്തിയേട്ടൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല മണിപ്പാലം അങ്ങനെ കെറ്റി വിടണേ കൂടെ അവിടെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ എന്തോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനന്തരവരെ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ് പ്രത്യേകം ആ ഒരു ആ ക്യാപ് പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നമ്മ
പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് സി ഒ അല്ലെ അത് അങ്ങനെ കയറി പോയിരുന്നവർക്ക് പെർസിവിയറൻസ് മാത്രം മതി ഹാർഡ് വർക്ക് മതി അമേരിക്ക ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആൾക്കാരുടെ നാടയല്ല കേട്ടോ ബ്രില്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണെന്നല്ലേ ഐ ഐ ടി നവാസ് ആയിട്ട് പ്രൊഫസർ ആകാനോ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനി ഓൺ എ ഫ്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിവോട്ടഡ് ടു യുവർ കരിയർ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് സ്കൈ ഇസ് ലിമിറ്റ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് സുകുമാരൻ വാസ് എ സ്കോളർ പുള്ളിക്ക് വലിയ ഹൈ ആംബിഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവരെ വേറെ ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടേക്കായിരുന്നു Thank you.